Muchísimas gracias chicos, así es, tengo una gran invitada en esta mañana, una invitada de Info7, Adriana Macías, conferencista, motivadora, escritora, una mujer que nos inspira y nos inspira demasiado. Adriana, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal mi querida Leti? Muy contenta de saludarlos, de estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Y bueno, nos vienes a, a, a volver a compartir tu libro, porque sí. ya lo habías compartido con nosotros, que nos pareció fenomenal, maravilloso, el año pasado, este libro que se llama Enamórate de ti. Sí, la ¿verdad? verdad es que estamos muy contentos porque le ha ido muy bien, Este, ya va en el segundo tiraje y bueno, pues estoy muy emocionada. Y bueno, es, es muestra de que realmente ha sido retador para todos nosotros estos dos años, son Ajá. muy desafiantes. Sí, pero sí, sí, sí. si nos damos cuenta, esto despertó en muchas mujeres y en muchos hombres esta inquietud de conocerse, de realmente cuestionarse si, si lo que están viviendo, si lo que eligieron, si las situaciones de vida, si este plan de vida es lo que querían, ¿no? Porque con el tiempo que tuvimos de mucha convivencia en casa... De mucha reflexión. Claro, no De mucha sirvió. reflexión. Yo creo que eh, fue un momento bien importante para muchos eh, eh, estos eh, dos, dos últimos años que hemos vivido, sobre todo por el claro. confinamiento. Y esta lección que nos vienes a dar, mi querida claro. Adriana, uh -huh. con este libro tan, tan importante. No es fácil conocerse. No es fácil enamorarse de uno mismo. Sí. No. ¿Cómo lograrlo? <risa> no eres nuestro... No, es cuando tu psicólogo te dice... Eh, tienes que amarte así como eres, es que no soy mi tipo, <risa> Entonces, tenemos que revisar, a ver, ¿por qué no es, no es este, algo que no nos gusta? ¿Por qué de repente nos cuestionamos tanto nuestra manera de ser? Habría que hacer un análisis de las cosas que no podemos cambiar y trabajar por la aceptación y de aquellas cosas que sí podemos cambiar, bueno, pues hacer el esfuerzo de transformar, porque cuando nosotros eh, hablamos de de querernos tal y como eres, de amarnos tal y como somos, te acuestas y al final del día te empiezas a recriminar todas las cosas que no te gustan y no se trata de eso. Yo creo que hay que amarnos así como somos, con esta capacidad de renovarnos, de desarrollarnos, con esta capacidad de siempre estar en, esta, en este constante crecimiento. Y sobre... Adriana, ¿cómo lo conseguiste? Sí. ¿Te costó? Sí, claro. Bueno, pues... Eh... Si ustedes van a mis redes sociales, acabo de perder mis brazos de tela, que fue un, un gran reto. Nosotros nos gusta guardarnos entre las apariencias, ¿no? Nos Ajá. gusta guardarnos entre, entre la faja, entre el botox, entre las cosas que mostramos en nuestras redes sociales, pero en nuestro interior al final del día somos, somos quienes somos cuando estamos solos. Eso es. somos. Entonces, ¿quién eres tú y de qué estás hecho? ¿Y qué vas a trabajar en ti? ¿Qué vas a transformar? Recordemos que... Esto no es cuestión de género, este libro no es para solo mujeres, es Ajá. para hombres, para mujeres que tengan estas ganas de, de renovarse, de amarse, de decir las cosas como de son. De aceptarte. De aceptarse. Cuando te aceptas, te amas. Claro, claro. ¿Sí? Y sobre todo que, que nos damos cuenta que cuando nosotros no estamos preparados para una relación de pareja, cuando no hemos trabajado cosas internas, pues se va a hacer una relación bien tóxica. Ahorita está muy famoso eh, el caso de, de Johnny Depp. Bueno, no es, no es la, la violencia no es cuestión de género, el gran trabajo que tenemos que hacer por el amor propio es de todos, de hombres y de mujeres, esto no es un trabajo de vanidad, esto no es un trabajo de ego, este es un trabajo de un desarrollo espiritual para ser felices, que finalmente es nuestra misión, a eso vinimos, a ser felices. ¿Y cómo podemos construir esa felicidad? Teniendo feliz nuestro interior, trabajando en una disciplina constante, trabajando en un esfuerzo constante y pagando el precio. Porque no es sencillo, parte temprano hacer ejercicio, no es sencillo tener una alimentación saludable, porque exacto. los antojos siempre se, no, se presentan. No es sencillo que tú en vez de ponerte a ver la tele, te pongas a leer un libro, tú puedes aprender lo que tú quieras, eh, y sobre todo en situaciones de crisis. ¿no? Siempre me gusta platicarles que cuando decidí divorciarme, pues obviamente estaba muy triste y con mucha ansiedad, y pude haber aprendido a fumar pero decidí aprender a tocar el chelo. En la vida también ¿Tocas puedes... ¿Tocas el chelo? Toco el chelo. Wow. Hace dos años. Ajá. Tú puedes decidir qué es lo que vas a aprender en la vida, ¿no? Cosas que te construyan o cosas que, que al final te hagan más vacío de lo que ya estás o te traigan más problemas de los que ya tienes, ¿no? Entonces, yo he decidido expresar todo este, todas estas emociones de tristeza, de dolor, como cualquier ser humano en el arte. Entonces, pinto, toco el chelo... 
y nadie te va a poder decir que pintas mal, porque es una obra de arte, es tu reflejo, es tu manera de expresar lo que estás sintiendo y cuando lo veas vas a ver eh, la evolución que has tenido, el avance que has tenido y te vas a sentir tan orgulloso de ti y esa es una manera de construir amor propio. Brillas de una manera espectacular mi querida Adriana sí. y bueno pues eh, ¿dónde podemos conseguir tu libro de Enamórate? de ti. Ahí este libro ya está en todas las plataformas digitales, ya está en todas las librerías, es un gran regalo, mira, yo lo pensé mucho en mi hija cuando lo escribí, Ajá. entonces regálaselo a tus hijos, realmente es tan importante dedicar un tiempo a la construcción de, del amor propio porque eso nos va a permitir lograr cualquier proyecto, no solo personal, no solo de pareja, incluso hasta laboral, ¿no? Cuando tú tienes amor propio, te sientes seguro para competir por cualquier papel, para competir por cualquier puesto. Muchas veces nosotros somos los que nos limitamos, no, yo no puedo ser un empresario, no, yo no puedo tener ese puesto, no, yo no puedo ya. estar en ese nivel. Pero cuando tienes la seguridad, la autoestima, el carácter, finalmente tú te pones en donde quieres estar. Claro. Claro que sí. Esa es tu responsabilidad. Definitivamente. Para la gente de Saltillo que nos está viendo, ¿dónde te vas a presentar? Vamos a estar compartiendo una conferencia. Eh, bueno, vayan a mis redes sociales en adrianamacías.com. Ahí está el, eh, la, la agenda. Sí, la agenda Ajá. en donde vamos a estar presentándonos. Y bueno, pues espero pronto estar en, en su ciudad. Y de verdad que eh, es, es fascinante el poder compartir con las personas porque México es un país dispuesto a transformarse, Así a cambiar. Es a cambiar y todos debemos de estar dispuestos a cambiar y a cambiar en positivo Así Adriana, es. muchísimas gracias no, por estar de nuevo con nosotros Qué gusto. por volver con este gran libro no, hombre. Este, gracias y es recuerde más, enamórate te de lo ti. voy a dedicar mientras. ay muchas gracias <risa> para sí, por favor para Leti, por favor. Claro. Y gracias a Adriana Macías, gracias a esta gran conferencista motivadora, inspiradora que es Adriana Macías. No se pierda sus conferencias y por favor, busque su libro y enamórate de ti. Muchas enamórate gracias. de ti. Ella, muchísimas gracias Adriana. <risa> lo, lo acepto con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Dios te bendice. Muchas gracias. Mucho éxito. Éxito sin pretextos y hasta la próxima. Gracias.